Nesse projeto eu vou explicar como foi elaborado o projeto desse painel ripado com rec, bem como os detalhes da montagem e instalação. E vou também dar dicas de como deve ser feito o processo ali de montagem para esconder ou ocultar todas as tomadas. Bora lá? Sejam bem-vindos a D3 Decoy, eu me chamo Levi Gomes, eu sou um instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3 Decoy, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3 Decoy é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não não para de crescer e de evoluir. Beleza, pessoal? Então, como eu falei para vocês lá no início, nós vamos falar sobre esse painel, sobre esse projeto de painel ripado é, e entender como que nós preparamos ele para facilitar a montagem, esconder, fiação e assim por diante. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, como de costume, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, de ativar as notificações e de deixar o seu like para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas e ajudá-las assim como tem ajudado você, ok? Então agora que a gente já mencionou esse detalhe importante, vamos dar início ao nosso vídeo. Vamos lá para dentro do SketchUp como de costume. Eu tenho aqui um projeto, esse projeto ele foi todo feito dentro do HelloMob, tá? Esse projeto é um projeto de um painel bem simples, com um rec também bem simples. Vocês vão observar como que a montagem vai ser tranquila, como que a, a instalação realmente vai ser facilitada utilizando esse método que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? É, então, beleza. Por que, que eu digo que esse painel ele é simples? Porque ele não trabalha com as ripas né? é, é, transversais, ali, perpendiculares ao painel, tá? Elas trabalham sobrepostas ao painel. Então a montagem é mais tranquila, uh, produzir esse projeto aqui é mais tranquilo, porque a gente, do jeito que ele foi preparado aqui, vocês não precisam ter nenhum processo manual de corte. Muitas centrais de serviços vão te entregar tudo isso aqui pronto, tá? Isso aqui, ó, do jeito que tá aqui, ele vai vir pronto para vocês, pode mandar direto para casa do cliente só para fazer a montagem, tá? Porque o projeto foi preparado com essa finalidade. Então vamos entender aqui alguns detalhes, ok? Primeiro, é um painel grande, a gente aparentemente não vê nenhuma emenda aqui nele. Então, o que foi feito para não ver nenhuma emenda? Reparem que as ripas foram distribuídas de forma a uma dessas ripas bater bem em cima da emenda. Então, na realidade, é, esse painel seria montado da seguinte maneira. Ó. Nós teríamos aqui ó, essas duas, dois engrossos né, que fazem o afastamento aqui do painel, pô, o painel ficar com efeito flutuante ali na parede, tanto de um lado como do outro. Essas ripas aqui, elas podem ser fixadas diretamente na, na parede ou nesses painéis que estão na extremidade, tá? Então, podem ser fixadas na parede ou nos painéis. Aí não existe uma regra com relação a isso. É, e aí nós temos a parte de cunhas, ok? Então, vocês estão vendo que as minhas cunhas aqui foram feitas de partidas. Eu vou explicar o porquê disso. Então, aqui nas minhas cunhas, reparem, essas peças aqui, ó, são as peças que vão ser instaladas, perdão, essas aqui, ó. Eu vou afastar elas aqui para ficar melhor de enxergar. Tá, vamos afastar ela um pouco aqui para trás. Isso aqui é a cunha que fica na parede. Por que, que a cunha da parede tem esses vãos? É por onde vai passar a fiação, ok? Ok. É por onde vai passar a fiação, então tem que ter esses vãos. Na parte de cima, a gente já não tem tá? é, esse recorte, a não ser que a gente tivesse ali a necessidade de passar alguma fiação. Nesse meu projeto aqui, não tínhamos essa necessidade, então nós simplesmente fizemos a cunha inteira para diminuir o número de cortes que seriam feitos. Tá? Mas por que, que aqui, tanto em cima como embaixo, eu não fiz isso separado, eu fiz apenas uma cunha? porque isso facilita o alinhamento das chapas. Então, você vai nivelar a cunha e vai apoiar a chapa. Então, você não vai ter problema de alinhamento entre uma peça e outra, entre um painel ripado e outro, tá ok? Então, a gente mantém elas unificadas, 
para facilitar o nivelamento, tá bom? Maravilha. E aí a gente vai entrar ó, com essa... Com essas peças aqui, tá? O primeiro painel, tá? E nós vamos entrar com esse primeiro painel. Vamos instalar ele aqui. Peguei uma peça a mais. Esse aqui viria depois, ok? Esse aqui viria depois. Beleza. Então, instalei o primeiro painel. Qual é a vantagem também de trabalhar com os painéis nessa posição e dessas duas peças estarem instaladas é, na parede? Qual é a vantagem de ela estar instalada na parede? Porque eu poderia pegar só essa peça aqui, ó. Só essa peça, tá? Junto com essa cunha aqui também. E encaixar ela aqui, ó, da extremidade para dentro. Se eu não tiver muito espaço, se eu não tiver esse espaço aqui na parte de cima, ó, vamos imaginar que você projetou o painel e ele não tem como subir isso aqui, tá? O espaço que você deixou em relação ao painel e o teto é muito pequeno e você não tem como fazer isso aqui. Esse movimento do painel subir e encaixar. Aí você pode fazer entrando com ele pela lateral. Só que para entrar com ele pela lateral, eu recomendaria que trabalhasse com engrosso triplo, se fosse trabalhar com esse modelo de cunha. Para quê? Para ripa, para cunha, na verdade, perdão, para essa cunha aqui, ó, ela não arrastar na parede. Então ela não arrastaria na parede e você conseguiria levar esse painel até a ponta dele lá sem problema nenhum. E aí era só entrar com o próximo, com o próximo e finalizar essa montagem. Então, se essa peça já estivesse instalada, nós teríamos aí essa possibilidade na nossa montagem, tá ok? Fica essa dica aí para vocês. E aí, detalhe, ó, essas ripas aqui, ó, essa primeira, segunda, terceira e quarta ripa, elas já estariam fixadas nesse painel. Aqui, aqui é um conjunto de ripas, eu não consigo trazer elas individualmente. Mas essas quatro ripas estariam instaladas nesse painel. Esse painel teria essa ripa aqui, que passa né, para encaixar nesse, até essa última aqui. Então seriam uma, duas, três, quatro, cinco ripas nesse painel do meio, para ele encaixar e fazer o acabamento, esconder a emenda que vai existir entre um painel e outro. E o legal é, se der algum tipo de problema de alinhamento, ou de afastamento entre as chapas, isso não vai ficar visível. Então, a instalação fica fácil e evita problemas é, desse tipo, tá? E, por fim, a gente entraria com essa última, é, é, esse último painel com as últimas cinco ripas instaladas nele para fazer o outro acabamento, tá ok? Então, dessa forma, estaria feita aí a instalação do nosso painel na parte superior. Lembrando que antes de colocar essa última peça ou antes de colocar a peça do meio, nós já teríamos passado os cabos aqui, ó, para entrar já nesse painel montado, tá? A gente não vai ficar aqui repuxando, a não ser que você deixe uma guia passada, mas eu, particularmente, prefiro já prever ali, deixar a, a fiação de tomada preparada só para encaixar na hora que eu fosse jogar o painel, tá bom? Que aí a gente facilita a nossa vida também com relação a isso, tá? Então deixa ali um ou dois cabos HDMI já preparados, incluem isso já no orçamento ali com o tamanho correto para deixar já de espera caso a pessoa precise desses cabos. E aí sim, depois você entra por último com esse painel aqui, beleza? Agora reparem o seguinte, como é feita a fixação do armário de baixo? O armário de baixo, ele é composto por três módulos, tá bom? Ele é composto por três módulos, esses módulos podem ser fixados ou montados totalmente com parafuso, porque aí não vai ficar aparecendo nenhuma, nenhum ponto de fixação, reparem que eles são tamponados, né? Então ele entra aqui, tá com o um fundo reforçado para ter a cor, eu não ter que investir em fundo de 6 milímetros, então a sobra do que nós usamos aqui no painel foi usada para fazer esses nichos, tá? É, todos montados com parafuso, inclusive a prateleira, fundo toda parafusado por trás, e aí a fixação dele, a gente monta esse nicho, monta esse nicho e monta esse armário, tá? Então nós temos três peças, e aí a gente vai transformar essas três peças em uma. Então a gente monta esse nicho e prende os tamponamentos nele, e do outro lado a gente faz a mesma coisa. Esse nicho ele fica por último, por quê? 
porque é atrás dele que fica todas as tomadas. Então, na realidade, na minha situação aqui, as tomadas estão atrás, estão bem no meio aqui no centro do painel. Em algumas situações isso pode mudar e vocês vão ajustar a estética, o layout aqui do seu projeto de acordo com a sua necessidade. Mas nesse caso aqui elas estão atrás. E aí, olha o detalhe, você já deve ter reparado, né? O nicho do meio, ele tem a profundidade menor, tá? Ele tem a profundidade menor o suficiente para a gente conseguir encaixar ali as tomadas de, é, de fonte, de, de aparelhos de TV, as tomadas da TV, sem ficar esmagando nenhum fio. Até mesmo se quiser colocar uma extensão deitada aqui na parte de baixo, isso é totalmente possível. Aqui embaixo nós temos um batente. Esse batente é o que impede desse armário entrar de vez aqui e esmagar a fiação de alguma forma. Então precisa ter esse batente aqui e esse armário entra encaixado. Ele não é. Ele até pode receber é, um ponto de fixação. Deixa eu abrir. Deixa eu segurar ele aqui, ele também está com fundo reforçado, porque ele usa sobras né, desse material que está aqui, e a gente não precisa investir assim em chapa é, de, de, de 6 milímetros, tá? Como a gente já vem falando aqui. Então, ó, tá aí, ó. Eu tiro ele, eu tenho acesso a todas as tomadas. É um nicho leve, pequeno, com porta basculante. Se abre ele, você não vê nada, você pode usar tranquilamente o espaço. Precisou fazer uma manutenção? tem acesso aqui dentro, tá? E aí, aparelhos de TV que você colocar nesses nichos, a fiação sai para a lateral, não sai para a parte de trás. Se você olha aqui, ó, você não vê o furo que tá na, fica mais disfarçado, o furo na lateral, do que o fundo que vê de frente, principalmente dependendo da altura que esse painel estiver. Então, ele sai aqui na lateral, tá? Tanto de um lado como do outro, ó, a gente tem o um espaço para fazer ali a furação e colocar né, aquele acabamento para a fiação das tomadas. Então, todos os nichos montados com parafuso. E aí, mais um detalhe é, que a gente utilizou aqui nesse, nesse nicho. É importante prever essas folgas aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho uma folga nessa lateral, eu tenho uma folga nessa outra lateral, tá vendo? Por que, que essas folgas são importantes? Primeiro, porque essas chapas aqui, ó, que estão por fora, essa chapa aqui ela vai estar com o corte correto, tá? Essa medida aqui, ó, vai estar exatamente como a gente prevê no, no nosso projeto. Aqui está com 330,6, ela tem que ser cortada com isso, vai ter diferença no máximo de décimos de milímetros. Mas essa espessura aqui da chapa, ela pode sofrer alteração devido ao tempo que essa chapa está lá na, na, na madeireira, né, aguardando ser vendida, ser cortada, e isso pode alterar a sua espessura. Fora que todas, todos os fabricantes têm uma margem para mais e para menos que eles podem entregar essa chapa. Então, dificilmente essa chapa aqui, se você estiver trabalhando com 15 milímetros, dificilmente ela vai ter exatamente 15 milímetros. Se você pegar um paquímetro, você percebe essa diferença. Então, a gente prevê aí pelo menos é, um acréscimo de 1,5 mm, 2, tá? Eu já peguei chapas com 15,7 milímetros, tá? Então, 7 décimos de milímetros, se eu juntasse uma chapa na outra, eu teria um aumento de 1,5 mm. Então, aqui, ó, se você ver, a minha folga foi pensando nisso. Vamos ver quanto que eu tenho aqui, ó. Tenho 1,10 mm de um lado e tenho a mesma coisa do outro lado. Vamos ver... 1,5 mm. Então, eu tenho quase 3 mm de folga para eu não ter problema na hora de encaixar e remover esse armário basculante que está aqui. E aí, a fixação, depois que montou, tá? Essa parte que sem essa, evidentemente, pode fazer a fixação desse, desses, é, desse conjunto aqui, tá? De tamponamento. Você faz a montagem desse conjunto na parede, tá? Você pode fazer por dentro com parafuso aqui. Ou pode remover esse armário e pode fazer a fixação desse nicho com cantoneiras aqui, ó, na parte interna, para não ficar nada visível. E aí você não vai ver nenhum parafuso, nenhum buraco que não seja só o da fiação aqui dentro do nicho. Beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas que foram dadas nesse projeto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente possa interagir com vocês. Se tem sugestões de conteúdo, daquilo que vocês querem assistir também, pode deixar aqui embaixo. A equipe está à disposição aí para poder anotar as que foram mais pedidas para que a gente traga 
novos conteúdos que são realmente do seu interesse. E não deixem de seguir a D3 Decor nas redes sociais e de se inscrever no canal, como eu havia mencionado. Um abraço para vocês, eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.